இடம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மகாபாரதோட நாயகன் அப்போ மகாபாரதோட மகாபாரதத்தோட நாயகன் அப்படிங்கும் போதுதான் இந்த டாபிக்ல நான் மென்ஷன் பண்ணிருப்ப கர்ணனா கண்ணனா என்ன ஒரு இரும் ஒரு இன்னும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டு பேருமே தான் வந்து சரி அப்போ அதுல கண்ணனை பத்தி நான் சொல்ல வேண்டியதுக்கான விஷயங்கள் நிறைய இருந்தாலும் இந்த வீடியோல கர்ணனை பத்தி விஷயங்கள் சொல்றேன் கர்ணன் அப்படிங்கும் போது பலதரப்பட்ட சாயல்ல அதாவது கர்ணன் வந்துட்டு ஒரு கொடை வள்ளலாவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வீரனாகவும் வந்துட்டு அன்பு பாசம் அதுக்கும் வந்துட்டு கட்டுப்பட்டவனாகவும் தன்னோட நட்புக்கு மிகப்பெரிய பாத்திரமா விளங்கிய ஒரு கதாபாத்திரமாகவும் கிரகங்கள்ல தலைமையான கிரகம் சூரியனோட புதல்வனாகவும் நியாய நெறிகள் தவறாதவனாகவும் வந்துட்டு இந்த மகாபாரதத்துல பல சாயல்கள் பல முகங்கள் கர்ணனுக்கு உண்டு வந்து அதுல முதன்மையான முகம் யார்கிட்டையும் இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய முகம் அப்படிங்கிறது கொடை கொடை தன்மை அந்த கொடை வல்லல்ல மிகப்பெரியவன் கர்ணன் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் வந்துட்டு பல இடத்துல வந்துட்டு அர்ஜுனன் கிட்டையும் பதிவு பண்ணுவாரு பல இடங்கள்ல கர்ணனும் வந்துட்டு இந்த விஷயத்த பதிவு பண்ணுவாரு அதுல ஒரு சிறிய கதையோட ஆரம்பிச்சு பெரிய பல கருத்துக்கள் கர்ணனை பத்தி சொல்றான் எப்போதுமே கிருஷ்ணர் வந்துட்டு கர்ணனை விட்டு கொடுத்துக்கவே மாட்டாரு பேசும் போது வந்து அதனால ஒரு பர்டிகுலர் வந்துட்டு ஒரு தருவாயில ரொம்பவும் அர்ஜுனன் வந்துட்டு வெறுப்படைகிறாரு என்ன நீ பொழுதனைக்கும் வந்துட்டு கர்ணனையே நீ தூக்கி தூக்கி பேசிட்டு இருக்க அந்த அளவுக்கு நான் கர்ணனை வந்துட்டு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன வாக்குவாத ஒரு சொற்பொழிவுங்கிறது நிகழுது அப்போ இதை நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்லுவார் சரி பண்ணு அப்படிங்கும் போது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு போட்டி வைப்பாரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மலைய வந்துட்டு தங்க மலையா மாத்தி இத நீ வந்துட்டு உன்னோட சொந்த யூஸுக்கு நீ பயன்படுத்திக்க கூடாது இது மேல நான் உனக்கு முழு உரிமையும் தர வந்து இத நீ வந்து மத்தவங்களுக்கு தானம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது அர்ஜுனன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மலைய வந்துட்டு சின்ன சின்ன பகுதிகளா வந்துட்டு வெட்டி அங்க இருக்கிற அந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்துட்டு தானமா கொடுக்குறான் அர்ஜுனால கொடுத்து முடிஞ்சு கொடுத்து முடிஞ்சதும் சரி அவனால முழுசா வந்துட்டு தானம் பண்ண முடியல அதுலயே வந்துட்டு கலைப்படைஞ்சிடுறான் வந்துட்டு அந்த டைமிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்துட்டு அதிகமான பொருள் அப்படின்றது அவங்க கிட்ட இருக்கு பட் இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே வந்து சரிசமமா வந்துட்டு பகிரும் போது சில பேருக்கு அதீதமா பொருள் உள்ளவங்களுக்கு அந்த பாதிங்கிறது ஓகேவா இருக்கும் சில பேருக்கு பொருளே இல்லாதவங்களுக்கு அந்த பாதிங்கிறது கம்மியா இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு வேறுபாடுகள் நிகழுது எல்லாருமே வந்துட்டு சமமான செல்வந்தர்களா மாறல வந்து அதாவது கிருஷ்ணனோட கூற்றுப்படி நீ கொடுக்கக்கூடிய அந்த தானம் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே சரிசமமா ஆக்கணும் செல்வந்தனா ஆக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அப்போ ஒவ்வொருத்தவனே வந்துட்டு அனாலிசிஸ் பண்ணி இவன்ட்டு இவ்வளவு சொத்து இருக்கா அப்போ இவங்கிட்ட இவ்வளவு கொடுக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனோட மென்டாலிட்டி அப்படி இருக்குது வந்து அப்போ இவருக்கு வந்துட்டு அதிகமா போயிடுமோ ஒருத்தவனுக்கு கொடுத்தா ஒருத்தவனுக்கு கொடுத்தா கம்மியா போயிடுமோனு சொல்லிட்டு மன சஞ்சலங்கள் ஏற்படுது அர்ஜுனனுக்கு முழுமையா அந்த தானத்தை வந்து அவனால பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுக்க முடியல வந்து அப்போ இதே போட்டியை வந்துட்டு கர்ணனுக்கு வைக்கிறார் கர்ணன் கிட்ட வந்துட்டு ஒரு மலையை கொடுத்து இதை நீ வந்துட்டு சரிபாதிய அந்த ஊர் மக்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது அது ஒரு மிகப்பெரிய மலை சோ அதனால கொடுக்கும் போது என்ன பண்றாருன்னா அங்கிருந்து வராரு அத வந்து அர்ஜுனன் அதாவது கர்ணன் வந்து கையால கூட தொடரல அப்படி வராரு ஊர் மக்களை பாக்குறாரு உங்க உங்களுக்கு தேவையானது நீங்களே வந்து சரிசமமா பகிர்ந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு போயிடுறாரு வந்து அப்போ அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே தங்களுக்கு தேவையானது ஏன்னா அது மிகப்பெரிய மலையா இருக்கும் போது ஆசையும் தாண்டி எல்லாருக்குமே தேவையானதுங்கிறத பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்கவுங்களே அந்தந்த மக்களே வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்லுவார் நீ அதை வெட்டி எடுக்கணும் எல்லாருக்கும் சரிசமமா போகணும் இவ யாருக்கும் வந்துட்டு அதிகமாகவும் போயிடக்கூடாது கம்மியாகவும் போயிடக்கூடாது மனசுக்குள்ள அவ்வளோ விஷயங்களை நீ வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு நீ தியானம் தானம் பண்ண வந்து ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு எந்த ஒரு சஞ்சரமும் கிடையாது அது ஒரு ஒரு பொன் மலையா கூட அவன் பொருட்டா கூட கருதுல கண்டிப்பா வந்துட்டு எல்லாருக்குமே அது போகும் அப்படிங்கிறதுனாலும் எல்லா மக்களும் வந்துட்டு தன்னிறைவு பெற்ற மிகப்பெரிய மலையா இருக்கிறது தன்னிறைவு பெற்று சரியான பாதையில எடுப்பாங்கிறது கர்ணனோட அந்த நம்பிக்கையும் சார்ந்து அவன் அந்த முழு மலையும் வந்துட்டு அந்த ஊருக்கு தானம் கொடுத்துட்டு போயிடுறா அது சரிசமமாகவும் பிரிக்கப்பட்டு அந்த ஊர் மக்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ 
அவனோட தானத்தமைங்கிறது தான் கிட்ட அதாவது நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை தானம் பண்ணா கூட நம்ம கையால தான் போகணும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கூட கர்ணன் கிட்ட இல்லாம அதை தொட்டு கூட பாக்கல வந்துட்டு கிருஷ்ணர் தான் கிட்ட அந்த உரிமையை கொடுத்த மாத்திரத்துல ஊர் மக்கள் கிட்ட தானம் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிட்டாரு வந்து அந்த அளவுக்கு கர்ணனை வந்துட்டு உயர்த்தி அந்த இடத்துல வந்துட்டு கிருஷ்ண பகவான் காட்ட வைப்பாரு அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த அளவுக்கு மகத்துவம் வாய்ந்தவன் கர்ணன் இந்த விஷயத்துல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு பிச்ச போற போறோம் அப்படிங்கும் போது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உடனே அவனுக்கு வந்து கால் இதனாச்சும் நொண்டியா இருக்குதா அவன் உண்மையில பிச்சைக்காரன் பிச்சைக்காரனா உண்மையிலே அவனுக்கு வந்து இந்த பொருள் தேவை இருக்குதா நம்ம வந்துட்டு அவ நம்மள வந்து அவன் ஏமாத்துறானோ உண்மையிலே வந்துட்டு பத்து ரூபா வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு தானம் பண்ணா அவன் கண்டிப்பா அதை வந்துட்டு நல்ல வழி தான் யூஸ் பண்ணுவானா இல்ல வேற எதுக்காச்சும் அவன் யூஸ் பண்றா என்ன பண்றதுன்னா அவ்வளவு தாட் ப்ராசஸ் நம்ம சிந்திப்போம் வந்துட்டு ஆனா என் ஆஃப் த டைம் நம்ம வந்து ஒரு தானத்தை போட்டா கூட சரியான வழியில் அவன் செலவு பண்ணுவானோ இல்ல நம்மள ஏமாத்திரு போனோங்கிற அளவுக்கு நம்ம மனசுக்குள்ள அவ்வளவு சஞ்சலங்கள் இருக்கும் தானம் பண்ணும் போது எதையுமே யோசிக்க கூடாது வந்து இந்த ஒரு விஷயத்த தான் வந்து கண்ணப்பர மாத்திரமா அந்த இடத்துல வந்துட்டு பதிவு செய்யறாரு அதாவது நீ தான் கொடுக்குற அப்படின்னு முடிவு பண்ண நீ கொடுத்துட்டு போ அதை வச்சு அவன் எப்படி பண்ண போறான் அவன் உண்மையில சரியான வழியில தான் வந்து பயன்படுத்துவானா கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்துட்டு அதுல உனக்கு அதுக்கான உரிமைங்கிறது கிடையாது நீ அதை வந்துட்டு யோசிக்க கூடாது ஜாஸ்தி வந்துட்டு தானம் செய்யறன்னு முடிவு பண்ணிட்டு அப்படின்னா கொடுத்துட்டு போயிடணும் வந்துட்டு எதுக்கு நீ வந்துட்டு அவன் தகுதியானவனா இந்த தானத்தை அவன் பெறுற அளவுக்கு தகுதியானவன் அந்த அளவுக்கு நீ ஏன் திங்க் பண்ற அது அவனோட கர்மம் சார்ந்த விஷயம் அவன் சரியான வழிக்காக அவன் வந்துட்டு பிச்சை எடுக்கிறானா சரியான வழிக்கு தான் அவன் அந்த பொருளை செலவு பண்றாங்கிறது அது அவனோட கர்மம் சார்ந்த விஷயம் உனோட கர்மம் அப்படிங்கிறது தானம் செய்யறது அவ்வளவுதான் தவிர்த்து எதுவுமே கிடையாது நம்மள சில பேர் என்ன அப்படின்னா கர்ம கர்மா பத்தி இந்த ஒரு விஷயத்துல சொல்ல வரும் போது என்ன அப்படின்னா ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம வந்துட்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உண்மையில அதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவர் தானா அப்படி இப்படின்னு நம்ம அவ்வளவு சினாரியோஸ் வச்சுட்டு தான் ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம தானம் பண்ணுவோம் அப்போ எதிர்கர்மா நமக்கு எப்படி திரும்ப கிடைக்கும் வந்துட்டு அப்போ கஷ்டப்பட்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா சரியான ஒருத்தவனுக்கு தான் அந்த தானம் போகணும் அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க கொடுக்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு எதிர்கர்மா எப்படி திரும்ப கொடுக்கும் வந்து நீங்களும் சரியா இருந்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கும் பொருள் கிடைக்கும் இதை எப்படி சொல்றது அப்படின்னா நீங்க ஒரு வேலையே நீங்க செய்தீங்க உங்களுக்கு வேலைக்கான ஒரு ஊதியமே உங்களுக்கு வந்துட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க சரியா வேலை செஞ்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரெக்டா அந்த ஊதியம் கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்க உங்களோட கர்மாவும் அப்படிதான் டிஃபைன் பண்றீங்க மற்றவங்க சரியா இருந்தா தான் நான் உங்களுக்கு தானம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற ஒரு விதத்துல நீங்க கர்மாவை டிஃபைன் பண்ற தொட்டு கர்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீ கரெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் உனக்கும் வந்துட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் கிடைக்கும்னு கர்மா டிஃபைன் ஆகும் இதே நீங்க ஒருத்தனு பிச்சை போடும் போது எதையுமே யோசிக்காம அவன் எந்த வழியில அதை செலவு பண்ண போறான் எதுவுமே பார்க்காம நீங்க வந்துட்டு ஏமாந்து கூட அவனுக்கு பிச்சை போடலாம் வந்துட்டு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா கர்மா எப்படி டிஃபைன் ஆகுதுன்னா நீங்க வந்துட்டு கரெக்டா தான் வேலை பார்த்துருந்தாலும் உங்களுக்கு ஊதியம் கிடைக்கணுங்கிறது கிடையாது நீங்க வந்துட்டு ஏனாதான் வேலை பார்த்தாலும் நீங்க செஞ்ச அந்த எதிர்கர்மாங்கிறது நீங்க ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் பிரபஞ்சம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கும் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் போது நீ அதுக்கு தகுதியானவனா கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபஞ்சம் ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் பண்ணாம உங்ககிட்ட பிரபஞ்சம் வாரி வழங்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது மனம் தான் பெரியது வந்துட்டு அப்போ எல்லாமே சரியா இருந்தா தான் நான் எல்லாத்தையும் ஒருத்தனுக்கு பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க பண்ணீங்கன்னா பிரபஞ்சமும் என்ன பண்ண நீ எப்பதான் சரியாகுறியோ நீ எப்பதான் கரெக்ட் ஆகுறியோ அப்பதான் நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் கொடுப்பேன் பிரபஞ்சமும் அதே மாதிரி இருக்கும் வந்துட்டு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்க உங்களோட கர்மா ரூல அதே முறையில நீங்க வந்து செயல்படுத்துறீங்க அப்போ நீங்க ஒருத்தனை பிச்சை போடும் போது அவன் சரியானவனா இருக்கணும் அவனுக்கு கால் உடஞ்சிருக்கணும் அவன் உண்மையிலே கஷ்டப்படணும் அப்பதான் நான் பிச்சை போடுவேன் அப்படிங்கிற போது கர்மாவும் எப்படி டிஃபைன் ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீ வந்துட்டு சரியா உழைக்க நீ வந்து சரியானவனா இருக்கணும் நீ நேர் வழியில் இருக்கணும் அப்பதான் உனக்கும் வந்துட்டு நான் பிரபஞ்சமான நான் உனக்கும் இது எல்லாத்தையும் தருவேன் அப்படின்னு பிரபஞ்சமும் தன்னோட கருமா ரூலை எழுதிக்கும் அதனால தானம் பண்ணும்போது இது எல்லாமே பண்ணும் போது ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்போ பிரபஞ்சமும் ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் உங்களோட விஷயங்கள்ல பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சோ இதெல்லாம் யோசிக்காம ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு தானம் பண்ணும் அது அவன் சரியான வழியில யூஸ் பண்றானா தவறான வழி யூஸ் பண்றாங்கிறது அது அ
அப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஈஸியஸ்ட் லைஃப் அமையணும் ஒரு வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஜாஸ்தி கஷ்டப்படாத ஒரு லைஃப் அமையணும் அப்படிங்கும் போது நீங்களும் ஜாஸ்தி ஒருத்தவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது வந்து நீங்களும் ஒருத்தவங்களை வந்து டேக் இட் ஈஸியா நீங்க எடுத்துக்கிட்டு ஒருத்தவங்களை ரொம்பவும் நோன்றதுனாலயோ ஒருத்தவங்களை ரொம்பவும் டென்ஷன் பண்ணி இது பண்றதுனாலயோ வந்து நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதே தான் உங்களுக்கு திருப்பி பிரபஞ்சம் வந்து கொடுக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா ஜாஸ்தி வந்து அந்த அனாலிசிஸ் அதெல்லாம் பண்ணிக்காம கொடுக்கணும் சொல்லி முடிவு பண்ணிங்கன்னா தூக்கி கொடுத்துடணும் வந்துட்டு அப்போதான் பிரபஞ்சமும் உங்ககிட்ட நீங்க வந்துட்டு சரியானவர் கிடையாது நீங்க வந்துட்டு சென் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது வந்துட்டு ஆனா உங்களுக்கும் பிரபஞ்சம் கொடுத்துட்டு இருக்குது இல்லையா அதுக்கான ரூல் எப்படி நீங்க வந்துட்டு ஆப்போசிட் கருமாவை டிஃபைன் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி பண்ணாம தானம் பண்ணணும் முடிவு பண்ணா தூக்கி கொடுத்தீங்கன்னா பிரபஞ்சமும் அப்பதான் நீ வந்து நம்ம வந்துட்டு தகுதியானவரா இல்லையாங்கிறத கூட பிரபஞ்சம் பார்க்காது ஏன்னா நீ வந்துட்டு அவனுக்கு நீ வந்துட்டு தகுதியானவரா இல்லையா நீங்க வந்து ஜாஸ்தி டெஸ்ட் அவனுக்கு <laughs> அதாவது இந்திரன் வந்துட்டு அவனோட தானத்தை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி ஒரு கடவுளே கீழே இறங்கி வந்து அவங்ககிட்ட தானம் பெறுறது அதுவும் அவன் கொடுப்பான அதையும் அவன் கொடுத்தான் வந்து அந்த லெவலுக்கு அவன் சிறு தூக்கி போறான் சரி எல்லாருமே தானம் வாங்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதையும் மேல்நிலையில போய் ஒரு கடவுள் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே அவனோட இறுதி காலத்துல அவங்ககிட்ட தானம் வாங்குறாரு வந்துட்டு அந்த லெவலுக்கு கொடுத்து கொடுத்து செவந்த கைக்கு சொந்தக்காரர் தான் வந்து கர்ணன் கர்ணன் வந்து எதிர்கொள்ளாத ஒரு வீரர்களே கிடையாது வந்துட்டு கர்ணன் இந்திரனை நோக்கி சண்டை புரிஞ்சு இந்த பூலோகத்துக்கு வந்து மலையை வந்துட்டு மீட்டு எடுத்துட்டு வர்றாரு பரசுராமரே வந்துட்டு குருவா அதாவது குரு அந்த பரசுராமருங்கிறது மிகப்பெரிய குரு அவரு அவருடைய சீடன் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற பாணிலையும் வந்துட்டு கர்ணன் வருவார் வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய உயர்ந்த ஒரு வீரன் அந்த விஷயத்தையும் வந்து காட்டுவார் கர்ணனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல எதுவுமே கிடைக்கலங்கிறது கிடையாது எல்லாமே கர்ணனுக்கு மறைந்து கொடுக்கப்பட்டது வந்துட்டு கடவுளால அவன் தானம் பண்ணுங்கிற அவனுடைய எண்ணத்துக்கு மறைந்து மறைச்சு அவனுக்கு தானம் பண்ற லெவலுக்கான பொருளையும் வந்துட்டு கடவுள் கொடுத்தது வந்துட்டு அர்ஜுனனுக்கு கிடைக்காத ஒரு மிகப்பெரிய குருவையும் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் கர்ணனுக்கு கொடுத்தது வந்துட்டு ஒரு தேவலோகத்து ஒரு அதிபதி இந்திரன் அவனோட மகன் தான் அர்ஜுனன் ஆனா கிரகங்களுக்கே அதிபதி சூரியன் அவனோட மகன் தான் வந்து கர்ணன் வந்து என்ன அப்படின்னா எப்போதுமே ஒரு ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ஒரு அளப்பரிய ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியாத மாதிரிதான் அந்த பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் அதை நீங்க தெரிஞ்சு வெளியில எடுத்துட்டு வரணும் அந்த பர்டிகுலர் திறமைய வந்துட்டு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பாடத்துக்கு நீங்க பெரிய ஆள் நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெரிய ஆளா இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி இருப்பாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்ங்கிறது நிறைய இருக்கும் கர்ணன் மாதிரி வந்துட்டு ஆனா அது பிரபஞ்சம் வந்து டைரக்டா கொடுக்காது ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு திறமை வந்துட்டு பிரபஞ்சம் கொடுக்குது அப்படின்னா வெளிப்படையா எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்துட்டு டக்கு தெரிய வச்சுட்டா அது வந்து ஒரு திரைப்போட்டு தான் கொடுக்கும் அது மாதிரி கர்ணன் கிட்ட வந்துட்டு மிகப்பெரிய டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதை அப்படியே வெளி காமிச்சு கொடுக்காம பிரபஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு திரைப்போட்டு மறைச்சு அந்த கர்ணன் கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்தது ஆனா அந்த கர்ணன் வந்துட்டு கர்ணனோட கதாபாத்திரத்தை நம்ம கிட்ட காமிச்ச விதம் அப்படிங்கிறத அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்காத மாதிரியும் அவன் கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்த மாதிரியும் காட்டும் ஆனா ஹிடன் டேலண்ட்ஸ்ங்கிறது எப்போதுமே மறைக்கப்பட்டு தான் இருக்கும் அந்த விஷயங்கள்ல கர்ணனோட விஷயங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டது ஆனா எப்போதுமே குதிரைக்கு வந்துட்டு ஒரு கடிவாளம் போடுற மாதிரி கர்ணனோட அந்த மிகப்பெரிய விஷயமும் எக்ஸ்பிளிசிட்டா அப்படியே கொடுத்துட்டா வந்து வந்துட்டு ஒரு வேற ஒரு வரியில வந்துட்டு செயல்படும் அப்படிங்கறதுனால ஒரு திரை போட்டு ஒரு குதிரைக்கு வந்துட்டு கண்ணில் வந்துட்டு அந்த மறை திரை போட்டு அழைச்சிட்டு போற மாதிரிதான் கர்ணனுக்கு அந்த ஒரு சில பல சோதனைகளை கொடுத்து அந்த டேலண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வெளில வைக்கிற மாதிரி பிரபஞ்சம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் வந்து கர்ணன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த கிரகங்கள்ல வந்துட்டு அப்போ வரும் போது சூரியன் வந்து அப்போ சூரியன் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா கொடுக்கறதுல மிகப்பெரிய கருணை வாய்ந்தது சூரிய கதிர் அப்படின்னு எடுத்தா மற்றவங்களுக்கு பாரபட்சம் இல்லாம கொடுக்கும் நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் இவன் நல்லவன் இவனுக்கு நான் கொடுப்பேன் இவன் கெட்டவன் அவனுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன் ஆனா சூரிய கதிர் அப்படி கிடையாது வந்து எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வெளிச்சம் அப்படிங்கறது கொடுக்குது நல்லவன் கெட்டவன்ற டிஃபரன்ஸ் பாக்குறது கிடையாது அதுதான் கர்ணனோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் பண்ணாம எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும்
அந்த ஜாஸ்தி அனாலிசிஸ் பண்ணதுக்கு பண்ணாததுக்கான ஒரு காரகத்துவம் தான் அவன் துரியோதனன் கிட்ட சிக்கிறான் கர்ணன் வந்து பட் இருந்தாலும் கூட அதுலயும் நட்பு அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த ஒரு இலக்கு அதையும் வந்துட்டு கர்ணனை வந்து ப்ரூஃப் பண்ண வச்சதும் அந்த ஒரு செயல்பாடுகள் தான் வந்து இன்னமும் கர்ணனை பத்தி நிறைய பேசலாம் அவனோட கர்மம் சார்ந்த விஷயங்கள்ல கர்ணனுக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய கதை இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய கடவுள் கிட்ட வரம் வாங்கின ஒரு ராஜா அந்த அவர் வந்துட்டு அந்த ராஜா வந்து என்ன அப்படின்னா கர்ணனோட முட் முற்பிறவிய பத்தி சொல்ல வர அந்த ராஜா என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு தாங்குற ஒரு அகந்தை வந்ததுனால என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் நோக்கியும் வந்துட்டு சண்டை புரிஞ்சு எல்லாரையும் வந்துட்டு வெற்றி கொள்றாரு வந்துட்டு அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது இவன் அழிக்கிறதுக்கு இந்த பொட்டிகுலர் அவனை வந்துட்டு அந்த கர்ணங்கிறது முற்பிளவில ஒரு அரக்கனாவே மாறிடுறான் ஒரு ராஜா வந்துட்டு அந்த அரக்கன் அழிக்கிறதுக்கு கடவுளே வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு அவதாரம் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்துருது அப்போ விஷ்ணு பரமாத்மாவே அவதாரம் எடுத்து வராரு வந்து ஏன்னா விஷ்ணுவை தவிர்த்து வந்துட்டு வேற யாராலும் அந்த கர்ணனோட உற்பிறவி அதாவது கர்ணனை வந்துட்டு அழிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் வந்துருது வந்து அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆயிரம் அதாவது கர்ணனோட வேண்டுதல்கள் படி என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு ஆயிரம் கவசம் வந்துட்டு அவனை காக்கணும் அதாவது ஆயிரம் கவச சட்டைகள் வந்துட்டு கர்ணனோட முற்பிறவில அவன் வந்துட்டு வாங்கின வரம் வந்துட்டு தன்னை வந்துட்டு ஆயிரம் கவசம் வந்துட்டு காக்கணும் சொல்லிட்டு சிவபெருமான் கிட்ட வரமா வாங்குறாரு கர்ணன் தன்னோட முற்பிறவில அந்த ஒரு கவசத்தை அழிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு யுகம் தேவைப்படும் அப்படின்னு வந்துட்டு வரம் வாங்குறாரு அப்போ எந்த ஒரு நிகரற்ற வீரனா இருந்தாலும் எப்படி வந்துட்டு சண்டை போட்டுட்டே இருந்து ஒரு 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 யுகம் வந்துட்டு முடி முழுசா சண்டை போட்டு முடிச்சாலும் ஒரு சட்டை வந்துட்டு அந்த அருவும் அப்படிங்கிறது அவர் சிவபெருமான் கிட்ட வாங்கின வரம் அந்த கர்ணன் வந்துட்டு போன பிறவில அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா விஷ்ணு பரமாத்மா அவதாரம் எடுக்காது வந்து யுகம் யுகமா சண்டை போடுறாரு ஒரு ஒரு யுகத்திலயும் ஒரு ஒரு சட்டையா அறுத்து அறுத்து எறியாரு அந்த விஷ்ணு பரமாத்மா வந்துட்டு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது சட்டைகளும் வந்துட்டு அருந்துருது வந்து அப்போ ஒரு அப்ப தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அந்த யுகங்கள் அந்த சட்டைகள்ங்கிறது அறுவப்பட்ட பிறகு ஒரு சட்டையோட கர்ணன் என்ன அப்படின்னா சூரிய லோகத்துல போய் தஞ்சம் அடைஞ்சிடுறான் வந்து இது என்ன அப்படின்னா முற்பிறவி கர்மா அவன் நிறைய நல்லதுகள் பண்ணிருப்பான் ஆனா இந்த வரம் வாங்கின பிறகு அந்த ஆயிரம் சட்டை வரம் வாங்கின பிறகு தன்னால நிகரற்ற வீரன் எவனுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தலைகணம் வந்துட்டு அந்த கர்ணனுக்கு வந்து போன பிறவில வந்துடுறதுட்டு எல்லாரும் நோக்கியும் அவன் சண்டை புரிய ஆரம்பிக்கிறான் வந்துட்டு சண்டை புரிய ஆரம்பிச்சு எல்லாருமே வெற்றி கொள்ளும் போது அவன் அழிக்கிறதுக்கு கடவுளே வரமா இருக்கு அவன் அவன் நல்லவன் தான் வந்து ஆனா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வரத்துனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவனோட அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாறுபடுது போன ஜென்மத்துல இருந்தாலும் அவன் வந்துட்டு முற்பிறவில வந்துட்டு அதிகமா நல்ல ஒரு விஷயங்கள் பண்ணிருப்பான் அந்த கர்மானால என்ன ஆகுது அப்படின்னா சூரிய லோகத்துல போய் அவன் தஞ்சம் அடைஞ்சிடறான் சூரிய லோகத்துல இது பண்ணி அவன் இது பண்ணிடுறான் சூரியனுக்கு வந்துட்டு சூரிய லோகத்துல போய் அவன் மறைஞ்சிடறான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அடுத்த கர்மா அவனுக்கு அடுத்த ரீபர்த் கொடுக்குது சூரியனோட அந்த அருளாலே வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு குந்திக்கு மகனா பிறக்கிறான் எல்லா வீரர்களையும் எதிர்த்து அவன் சண்டை போட்டு அதாவது அந்த தலைக்கணத்தோட தான் தான் மிகப்பெரிய வீரன் சண்டை போடுறதோட்டு அந்த தலைக்கணத்தை குறைக்கணும் அப்படிங்கிற விதத்துல தான் அடுத்த கர்மா பிறவி அமையணும் வந்துட்டு அதனால கர்ணனுக்கு அடுத்த கர்மா பிறவி எப்படி அமையுதுன்னா அவனுக்கான அங்கீகாரமே கிடைக்க முடியும் ஏன்னா இவன் பல பேரோட ராஜாக்கள் பல பேரோட தேவர்களோட சண்டை போட்டு எல்லாரையும் தோக்கறிக்கிறான் வந்துட்டு தன்னோட போன ஜென்ம கர்மால அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா எதிர்கர்மா வந்து இவனுக்கான அங்கீகாரத்தை கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய வீரன் அப்போ வீரனா தான் அவன் பிறந்தாங்கன்றது முதல் கருமா ஆனா அவன் எல்லாரோட அங்கீகாரத்தையும் வந்து காலி பண்ணான் எல்லாரோட வீரத்தையும் வந்துட்டு காலி பண்ணான் அப்போ இவனோட வீரம் வந்து பிரதிபலிக்காத ஒரு தன்மையிலோட அவனோட கர்மா வந்துட்டு ரெண்டாவது கர்மால கர்ணன் வந்துட்டு பிறக்கிறாரு வந்துட்டு அந்த அங்கீகாரம் ஒரு விஷயம் இல்லாதது ஆனா இருந்தாலும் அது பெறணும் அவன் விட்டுங்கிறது விதி ஏன் அப்படின்னா அவன் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்துட்டு அந்த முழு பிறவில இளமை காலகட்டங்கள்ல பண்ணிருக்கான் அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கர்மா வந்துட்டு அவனோட கர்ணன்கிற அடுத்த பிறப்புல அந்த கடைசி காலகட்டத்துலதான் அந்த பொருட்கள் ஒரு நல்ல கர்மான்கிறது பிரதிபலிக்கும் வந்து அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா உனக்கான அங்கீகாரத்தை வந்து கர்மா தூக்கி விட்டுருது அப்போ அங்கீகாரம் போயிடுது வந்து ஒரு வீரனா பிறக்குறான் அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அவன் வளர்க்குறான் நிறைய இலி சொல்லுக்கு வந்துட்டு ஆளாகிறான் எதனால அப்படின்னா இவன் பல ராஜாக்களை தோக்கடிச்சு அவங்கள வந்துட்டு தாழ்த்தி இருக்கான் வந்து அப்போ அவனுக்கான அந்த அங்கீகாரம் போச்சு இவனுக்கு வந்து நிறைய இலி சொற்களை வந்துட்டு காதல வாங்கக்கூடிய நிலைகள் வந்து கர்ணனுக்கு
அந்த ஒரு டைம் வந்துட்டு அழுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி இந்திரனை வந்துட்டு இவன் அதாவது அதுல ஒரு கர்ம பந்தத்தை கொடுத்து உன்னோட மகன் தான் வந்துட்டு அர்ஜுனன் அவன் அழிக்கிறதுக்கு கர்ணன் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு வந்துட்டு கர்ணன் வந்து கண்ணன் வந்து சுத்தி விட்டு இந்திரனை வச்சு அந்த இன்னொரு சட்டையும் வந்துட்டு அறுப்பாரு சோ அதோட வந்துட்டு கர்ணனோட கர்மான்கிறது முழுமையா க்ளோஸ் ஆயிடுது வந்துட்டு அப்போ அந்த சட்டையை வந்து அவன் தானம் ஈன்றுறான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்க கர்மா என்ன அப்படின்னா அந்த சட்டை அறுந்த பிறகு வந்துட்டு குதி தேவிக்கு எகைன் வந்துட்டு அந்த அந்த அதுக்கப்புறம் நல்ல கர்மாக்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது கர்ணனுக்கு வந்துட்டு அப்ப என்ன அப்படின்னா தன்னோட பிறப்பின் ரகசியம் வந்துட்டு சூரிய பகவான் தான் தன்னோட தந்தை குந்தி தேவி தான் தன்னோட தாயாருங்கிறத கிருஷ்ண பகவான் வழியா மறுபடியும் கர்ணனுக்கு தெரியப்படுத்துது சோ அப்ப இருந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ணனுக்கு நல்ல கர்மாக்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது அந்த சட்டை வந்து அருந்த பிறகு வந்து சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கர்ணன் தன்னோட பிறப்பு ரகசியத்தை உணர்றான் தான் சூரியனோட புத்திரன் குந்தியோட குந்தி தான் தன்னோட தாயார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த உணர்றான் அது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சூரியனுக்கும் தனக்குமான ஏதோ ஒரு பந்தம் இருக்குங்கிறதுதான் வந்துட்டு இவருக்கு கர்ணனுக்கு தெரியும் ஈவன் இந்திரன் வந்துட்டு அந்த கவச குண்டலது யாசகம் பண்ணி வாங்கும் போதும் கூட ஏதோ ஒரு அசரிதி போல வந்துட்டு கர்ணனுக்கு வந்துட்டு தெரிவிக்குது அன்னி கொடுத்துட்டாரு அப்ப கூட சூரிய பகவான் அவரோட தந்தைங்கிறது தெரியாது ஏன்னா அப்படின்னா தந்தை மகன்கிற உறவுனால தனக்கும் சூரியனுக்கும் ஏதோ ஒரு அஃபெக்ஷனேட் இருக்குங்கிறதுதான் கர்ணன் கண்டன் கர்ணன் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பாரு சூரியன் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளிசிட்டா வந்து சொல்ல மாட்டார் நீ தான் என்னோட குழந்தை அப்படிங்கிறத மகாபாரதம் முழுக்க அப்ப குந்தி தேவி வந்து சொல்லிதான் தெரியும் சூரிய பகவான் தான் அவனோட தந்தை நான் தான் அவனோட தாயார்னு அந்த மகாபாரத போர்ல அந்த நல்ல கர்மா வரியா வந்துட்டு கர்ணன் மூலியமா குந்தி தேவி சொல்லி கர்ணனுக்கு எகைன் தெரியுது வந்து அப்போ அடுத்த ஒரு நல்ல கர்மா அவனோட பிறப்பு ரகசியத்தை அவன் உணர்ந்துடுறான் தான் மிகப்பெரிய வீரன் தான் தானும் சத்திரிய குலத்தை சார்ந்தவன் தான் அப்படிங்கிற அந்த உண்மை வந்து தெரியுது வந்துட்டு இப்ப அடுத்த கட்டம் தன்னோட தன்னோட கர்மா வந்துட்டு ஒரு லெவலுக்கு அறிஞ்சிடுறான் அடுத்த கட்டம் வந்து போர் நடக்குது போர் நடக்கிற தருவாயில என்ன ஆகுதுன்னா சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க அர்ஜுனனும் ஆஹ் கர்ணனும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு எல்லை இல்லாத ஒரு சண்டையாதான் போய்கிட்டு இருக்குது வந்துட்டு இது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் போர்ஸ்ல தான் அடிச்சுக்கிறாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்குமே வந்துட்டு முடியல அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பலவீனப்படுத்துறதுக்கு கர்ணனை பலவீனப்படுத்துறதுக்கு என்னன்னா கிருஷ்ணன் வந்துட்டு லீலைகள் பண்ணாலும் கூட அவனோட கர்மம் அப்படிங்கறத அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா போர் நிறுத்திட்டு கிருஷ்ணன் வந்துட்டு அதாவது அந்த சக்கரம் வந்துட்டு மாட்டின பிறகு அந்த சேர்க்கால வந்துட்டு மாட்டின பிறகு கண்ணன் வந்துட்டு நீ வந்துட்டு அஸ்திரத்தை வந்து கர்ணன் மேல எய்து இதுதான் உனக்கு சான்ஸ் இத தவிர்த்து வந்துட்டு உனக்கு சான்ஸ் கிடையாம போது அர்ஜுனனும் மாட்டன்னா சொல்றான் நான் என்னடமோ கிருஷ்ணன் வந்து பேசி அம்பு எய்த வச்சிடறாரு அம்பு முதல் அம்பு எய்த உடனே கண்ணனையும் கர்ணனையும் பார்த்து சர மாதிரியா கர்ணன் அதாவது கண்ணனையும் அர்ஜுனனையும் பார்த்து கர்ணன் வந்துட்டு சரமாரியா கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் இது நியாயமா தர்மமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தை நிறுத்திட்டு கர்ணன் வந்துட்டு கர்ணனுக்கு கண்ணன் வந்துட்டு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாரு அவனோட கர்மாவை எடுத்துரைப்பாரு இதுதான் உன்னுடைய கர்மா இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தினாலதான் நீ உன்னோட பிறவி எடுத்த வந்துட்டு அது முடிய போது அந்த பிறவி பயன் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இந்த போர்ல நீ ஜெயிச்சு அப்படின்னா அந்த தரப்பு வெற்றி கொண்டுச்சுன்னா இந்த யுகம் மாற்றம் அப்படிங்கிறது நிகழாது அப்படிங்கிற அந்த சத்திய ஞானத்தை வந்துட்டு கர்ணன் கிட்ட முழுமையா வந்துட்டு சொல்லுவாரு சொன்ன பிறகுதான் கர்ணனுக்கு தன்னோட பிறப்பு ரகசியம் உணர ஆரம்பிச்சு சாந்தம் அடைகிறாரு தன்னோட விஸ்வரூப தரிசனத்தையும் காமிச்சு முக்திங்கிற நிலைய வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொடுத்துருவாரு கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா கர்ணன் சொல்லுவான் இருந்தாலும் நான் அர்ஜுனனும் நானும் வந்துட்டு நேருக்கு நிற நிகரா நின்னு போர் புனினுங்கிறது என்னோட ஆசை ஆனா கர்மம் அப்படிங்கிறது என்னோட கர்மம் சார்ந்த விஷயங்கிறது இப்படி இருக்குங்கிறது நீ சொல்லிதான் எனக்கு தெரியுது வந்து இருந்தாலும் நான் வில்ல அம்பு எய்தாம வந்துட்டு இறந்த நான் என்னோட நிலை என்னோட அந்த வீர பிரதாபங்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு வந்துட்டு கர்ணன் கேட்கும் போது கிருஷ்ணன் சொல்லுவாரு உன்னோட வீர பிரதாபத்தை நீ வந்துட்டு வில்லையும் அம்பையும் எய்துதான் வந்துட்டு உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது கடவுளான நானும் ஹனுமாரும் இந்த தேர்ல உட்கார்ந்து இருக்காரு இந்த அர்ஜுனனும் நின்று அடிக்கா வந்துட்டு அதாவது நீ அஸ்திரங்கள் கையில வச்சிருக்காத நிலையில உனக்கு உன்னை வந்துட்டு அர்ஜுனன் அடிக்க போறான் அப்போ எந்த ஒரு கோலைத்தனமா இத்தனை கடவுள்கள் நாங்களும் சேர்ந்து அர்ஜுனனும் சேர்ந்து உன்னை அழிக்க போறோம் அப்படின்னா உன்னோட நிலை இதுக்கு மேல இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நீ எவ்வளவு பெரிய வீரன்கிறத நான் வந்துட்டு இதுக்கு மேல காட்டணும் எப்படி நான் வந்து காட்டுறது நீ வந்துட்டு வில்லையும்
இயக்க வச்சுட்டு மறுபடியும் போய் தேர்ல ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருவாரு உடனே அர்ஜுனன் வந்துட்டு ஐயோ நான் தான் வந்து கொல்ல போறேன்னா அதாவது அவன்ட்ட வந்துட்டு அம்பு வில்லம்பு இல்லாத ஒரு தருவாயில வந்து கொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் மறுபடியும் வந்து விஷ்ணுவர் வந்து சூச்சமா நீ சொல்லி உன்னோட பையனை வந்துட்டு அபிமன்யு அவன் தான் கொன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா கண்ணனுக்கும் கண்ணனுக்கும் தெரியும் அபிமன்யு எந்த ஒரு சூழ்நிலையில கர்ணன் கொண்டா அப்படிங்கிறது பட் இருந்தாலும் இவனை ஏத்தி விடணும் இல்லையா அர்ஜுனனா அப்ப ஏத்தி விட்டு வந்துட்டு நெஞ்சில வந்துட்டு அம்ப வந்து பாய வைக்கிறாரு அப்ப கர்ணன் வந்துட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அவரும் வந்துட்டு சாகுறோம் ஏன்னா ஞானம் தெரிஞ்ச பிறகு தன்னோட பிறப்பு ரகசியம் தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு மனுஷனுக்கு என்ன இருக்க முடியும் வந்து இதுதான் விதி இதுதான் பிறப்பு ரகசியம்னு தெரிஞ்சிருச்சு வந்து அப்போ சாவுங்கிறது ஒரு நிகழ்வு கிடையாது அது வந்துட்டு ஒரு ஆத்மாவோட ஒரு எண்டிங் கிடையாது அது வந்துட்டு ஆத்மாவோட ஒரு தொடக்கம் அது ஒரு ஒரு பிறப்புல இருந்து ஒரு முக்தி நிலையே இல்ல அடுத்த ஒரு உடலை எடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம்ங்கிற அந்த சத்தியத்தை கர்ணன் உணர்ந்துட்ட பிறகு சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து கர்ணன் சாகரா வந்து அப்ப அடுத்தடுத்த நேரம் நல்ல கர்மாக்கள் வந்தாக்கணும் அவன் செஞ்ச எல்லாமே வந்துட்டு அதாவது செஞ்ச புண்ணியங்கள் எல்லா விஷயங்களும் வந்துட்டு எகைன் வரணும் இல்லை ஏன்னா அவன் அதெல்லாம் செஞ்சிருக்கான் சோ அதெல்லாம் எகைன் இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ரைட் சோ அதனால வந்துட்டு எகைன் அந்த தர்மம் அப்படிங்கறது வந்துட்டு தலை பார்க்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்த நிலைநிறுத்தி அதையும் காட்டுறதுக்கு தர்ம தேவதை வந்து ஓடி வர வந்து கர்ணன மடியில போ கிடத்தி வந்து அழுவறதுக்கு கிருஷ்ணனே வந்து தர்ம தேவதை திட்டுறா ஏன்னா கர்ணன் வந்து செஞ்ச நல்லதுனால தர்ம தேவதைக்கே வந்துட்டு அந்த கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு தானும் தானும் வந்துட்டு ஒரு தெய்வங்கிறது தர்ம தேவதைய மறந்து கர்ணனை வந்துட்டு மடியில போட்டுட்டு தர்ம தேவதை வந்து கிருஷ்ணனை திட்டுறா வந்துட்டு அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்லுவாரு நீயும் இந்த வந்துட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த கர்மாக்கள் இந்த ஞானத்தை உணராம நீயே என்னை திட்டுட்டியே அப்படின்னு தர்ம தேவதைய பத்து சிரிச்சுக்கிட்டே கண்ணன் கேட்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்லாம் நடக்கும் வந்துட்டு ஏன்னா அந்த கர்ணன் பண்ண அவ்வளவு நல்லது நல்ல அந்த கர்ணனோட அந்த நல்லதுங்கிறது அந்த பூலோக மாயங்கிறது தர்ம தேவதைய ஒரு நிமிஷம் ஆட்டிடும் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கிடத்தும் போது அதுக்கப்புறம் குந்தி தேவி வந்து மாறுல போட்டுட்டு அவ வந்து டலரா வந்து தன்னோட மூத்த குழந்தை தான் கர்ணன் அப்படிங்கறத சொல்லி அப்ப எல்லா அந்த கர்ம விஷயங்கள் நல்ல கர்மாக்கள் எல்லாம் கர்ணன் கர்ணனை வந்துட்டு அந்த டைமிங் அப்படியே ஒன்னோட ஒன்னு அப்படியே கொத்தி தூக்கி அப்படியே அவனை வந்துட்டு ஒரு கடவுள் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டு உயர்த்தி அப்படியே வந்துட்டு மேல் நோக்கி காட்டி அவன் சூரிய லோகத்தை அடையிறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பு தான் அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்துட்டு கர்ணன் வந்து கடவுளும் வந்து யாசகம் வாங்கின கடவுளுக்கு நேருக்கு நிகரா அதாவது என்ன அப்படின்னா கர்ணன் வந்து போர் புரியாத வீரர்களே கிடையாது அதாவது அந்த காலகட்டங்கள் தருவாயில வந்து ஆஹ் கிருஷ்ணனுக்கும் கிருஷ்ணனுடைய அதாவது கிருஷ்ணரும் பலராமனும் வந்துட்டு கர்ணன் வந்து போர் முனையில சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்வுகளும் ஏற்படும் வந்து அதாவது என்ன அப்படின்னா அசோமேத யாகம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிருஷ்ணரோட தரப்பு வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டியூரேஷன் கதாயுதத்துல மிகப்பெரிய ஆளு வந்துட்டு ஆஹ் கிருஷ்ணரோடைய அண்ணன் பலராமர் வந்துட்டு அவர்கிட்ட தன்னோட நண்பனான துரியோதனன் வந்துட்டு இது கத்துக்கிட்டா அதாவது ஆஹ் கதை சொல்ற வந்து கத்துக்கிட்டா பீமனை எதிர்கொள்றதுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கர்ணன் வந்துட்டு துரியோதனனுக்கு ஒரு சஜஷன் சொல்லுவாரு வந்துட்டு அதனால நம்ம போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாரு அப்ப போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அஸ்வமேத யாகம் வந்துட்டு கிருஷ்ணன் நடத்திட்டு இருக்காரு அந்த குதிரையை வந்துட்டு நடுவுல வந்து கிராஸ் ஆகுது அதை வந்துட்டு கர்ணன் வந்து சிறை பிடிக்கிறாரு சிறை பிடிச்சோன்னா பலராமன் வந்துட்டு கோபமா வந்துட்டு கிளம்பி வராரு வந்து கிளம்பி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா தன்னோட அந்த கலப்பைய தூக்கிக்கிட்டு வராரு தன்னோட அஸ்வமேத யாத யாரத்த வந்துட்டு கருக்கிற லெவலுக்கு யார் அதுன்னு சொல்லிட்டு கர்ணன் மேல ரொம்ப கோபத்தோட வராரு வந்து ஆனா அப்பவுமே அப்பையில இருந்து கிருஷ்ணன் வந்துட்டு கிருஷ்ணனுக்கும் கர்ணனுக்குமான பந்தம் வரை எப்போதும் புகழ்ந்துகிட்டே இருப்பாரு அது பலராமனுக்கும் தெரியும் நீ என்ன நீ கர்ணனை பத்தி அப்படி புகழ் நம்மளோட சொந்த அஸ்வமேத யாக குதிரையே வந்துட்டு கர்ணன் வந்து இப்படி சிறைப்பிடிச்சு வச்சிருக்கா பாரு நான் உண்டுலன்னு நீ எதுவுமே பண்ண கூட நீ சவனே பேசாம வா அப்படிங்கும் போது சரி பேசாம தானே வரணும் நான் வரா வந்து நீ எப்படியும் வந்துட்டு சண்டை போட மாட்டேன்னு தெரியும் நீ வந்துட்டு நான் பண்றதுல குறுக்கிட்ட கூடாது சரி நான் ரத சாரதியா நான் வரேன் அப்படின்னா பலராமருக்கு ரத சாரதி சாரதியா கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி வருவாரு வந்து நீ வந்துட்டு குதிரையை பிடிச்சி வச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஆக்ரோஷமா வந்துட்டு இயற்கலப்பை எடுத்து பூமியில வந்துட்டு அதிர்ற மாதிரி அந்த பூ பூமியை புழக்க வைப்பாரு வந்து கர்ணன் என்ன பண்ணுவாருனா சிரிச்சுக்கிட்டே ரெண்டு அஸ்திரத்தினால மலர்களை த
கிருஷ்ணர் வந்துட்டு ஒரு லீலையா வந்து பண்ணிருப்பாரு ஒரு கிருஷ்ணனுக்கும் அதாவது பலராமனுக்கும் பலராமன் கர்ணனை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால ஒரு லீலைய வந்துட்டு நடத்தி சிறைப்பிடிக்கிற மாதிரி கொண்டு வந்து கர்ணனோட அந்த நல்பண்ப பலராமனுக்கு வந்துட்டு உணர்த்து செய்வாரு வந்து அதுக்கப்புறம் கர்ணன் கிட்ட உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேட்பாரு வந்துட்டு பலராமர் அப்ப கேட்பாரு என்னோட நண்பனுக்கு நீங்க கதாயுத பயிற்சி சொல்லி தரணும் அப்படிங்கும் போது சரி நான் கண்டிப்பா வந்துட்டு சொல்லி தரங்கும் போது அப்போ வந்து துரியோதனன் என்ன கேட்பான் அப்படின்னா நான் உங்ககிட்ட வந்துட்டு உங்களை நான் குருவா எடுத்துட்டு நான் வந்துட்டு எனக்கு நீங்க வந்து கதாயுத பயிற்சி நீங்க சொல்லி தரணும் அதே போல போர்ல வந்துட்டு நீங்களும் என்னோட படைய உங்களோட படையும் வந்துட்டு எனக்கு சாதகமா நிக்கும் அப்படின்னும் போது அது கிருஷ்ணரோட ஒரு சூட்சமும் அங்க என்ன அப்படின்னா துரியோதனன் கேட்கும் போது நீங்களும் உங்களோட படையும் எனக்கு துணை நிக்கணும் தான் கேட்பான் நீங்களும் போது பரசுரா அதாவது கிருஷ்ணரோட அண்ணன் பலராமனையும் உங்களோட படையும் துணைக்கு நிக்கணும் தான் வந்துட்டு துரியோதனன் வந்துட்டு கேட்பான் கிருஷ்ணரை வந்துட்டு விட்டுருவார் வந்துட்டு அதுல இன்க்ளூட் பண்றதுக்கு வந்துட்டு அது கிருஷ்ணரோட ஒரு இன்னொரு ஒரு லீலை ஒடிங்கலாம் அதை வே சைடு விட்டுலாம் சோ அதனாலதான் வந்து போர்ல வந்துட்டு பலராமனும் கிருஷ்ணரோட படையும் இந்த ஒரு வாக்குறுதினாலையும் பின்னாடி பிற்காலத்துல வந்துட்டு துரியோதனன் கேட்கும் போது அர்ஜுனனும் துரியோதனும் போய் போர் சண்டை தருவாயில கேட்கும் போதும் கிருஷ்ணரோட படை வந்துட்டு துரியோதனனுக்கு துணை நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது இருந்தாலும் பலராமரும் துணை நிற்கணுங்கிறது வரும்போது அவங்களோட படை அதாவது பான் துரியோதனோட படை வலுவாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால பலராமரை வந்துட்டு சூட்சமா கிருஷ்ணர் வந்து காசி யாத்திரைக்கு அனுப்பு அனுப்பி வச்சிருவாரு வந்துட்டு அந்த படைய வந்துட்டு அந்த போர் நிகழ்வுல வந்துட்டு பலராமனை கலந்துக்க விடாம பண்ணுவார் வந்து கிருஷ்ணர் அதுவும் இன்னொரு ஒரு கிருஷ்ணரோட லீலை வந்துட்டு இத பத்தி பின்னாடி வேற வேற வீடியோஸ்ல சொல்றேன் கர்ணன் அப்படிங்கிற அந்த வீரம் ஒரு கொடைத்தன்மை ஒரு நல்லது பண்ணினா கடவுள் நிலைக்கு வந்துட்டு அடையலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூட்சமம் இது எல்லாமே வந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்துட்டு அந்த கர்ணன்கிற ஒரு கதாபாத்திரம் மூலியமா எல்லாருக்குமே வந்து தெரிய வைப்பாரு அப்போ தான தர்மம் செய்கிறது அப்படிங்கறதுக்கான அந்த சூட்சமான விஷயங்கள் ஜாஸ்தி வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணி தானம் பண்ணாதீங்க செய்யணும்னு முடிவெடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா செஞ்சுடுங்க வந்துட்டு அது நீங்க எப்படி நீங்க வந்துட்டு அனாலிசிஸ் நீங்க பண்ணாம நீங்க செய்யறீங்க அதே போல பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு திருப்பி அதை கண்டிப்பா கொடுக்கும் வந்து எதிர்பார்க்காம பல விஷயங்கள நல்லதுகள் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நல்லது பண்றதுக்குங்கிறது வந்துட்டு நம்ம கர்மாக்கள் வந்து நமக்கு அப்பப்ப நல்லது பண்றதுக்கு சில நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்தும் அந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம நல்லது பண்ணுங்க வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு அது பிற்காலத்துல ஏதாச்சும் ஒரு விதத்துல உங்களுக்கு அந்த நன்மைகள் அப்படிங்கிறது அபரிவிதமா வந்தடையும் நன்றி